Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today. E você está assistindo a mais um 365 dias de astronomia. No programa de hoje, vamos ver o trabalho de um brasileiro que analisou uma estrela parecida com o Sol, mostrando que, para a vida florescer na Terra, o campo magnético do nosso planeta teve vital importância. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no 365 dias. O meu vídeo de ontem causou alguma polêmica pouca quando eu principalmente falei lá do problema que o foguete, né, que o que o Robert Goddard fez é muito melhor que qualquer foguetinho feito pelo Brasil. Na verdade, eu não quis desmerecer ninguém que trabalha com isso, eu não quis desmerecer e nem desrespeitar ninguém, nenhuma das vítimas lá do acidente de Alcântara. Eu só quis criticar realmente a nossa agência espacial brasileira, que é inexistente, o programa espacial brasileiro, que é inexistente e que, no mínimo, nós estamos 90 anos atrasados. Embora a gente tenha problemas de todas as formas possíveis, todo mundo aí está acompanhando tudo que nós estamos vivendo essas semanas aí no Brasil, tem brasileiro que faz um trabalho muito legal, e é isso que eu vim falar aqui nesse vídeo hoje para vocês, o trabalho de um brasileiro que analisou uma estrela muito parecida com o Sol, porém bem mais jovem, para mostrar, para modelar que, dentro daqueles vários fatores que a gente já falou que, que foram necessários para a vida florescer na Terra, um dos grandes fatores é o campo magnético. Além da Terra estar tá na, na, na zona habitável, além da Terra ter água líquida na superfície, estar tá ali numa temperatura bem agradável para se viver, ter toda a proteção contra grandes choques de meteoros e até de cometas, o campo magnético é que ajuda muito. Por quê? Porque quando o Sol era muito mais novo, ele era muito mais violento, ele gerava muito mais explosões solares, muito mais flares, e se não fosse o campo magnético da Terra, o que teria acontecido é que essas violentas explosões solares, essas violentas tempestades solares, tinham arrancado a nossa atmosfera algo parecido com o que aconteceu com o planeta Marte, que hoje a gente sabe que tem pouca atmosfera porque ela foi arrancada graças às violentas explosões solares. Basicamente, o que esse grupo de pesquisadores fez, um grupo aí liderado pelo José Dias Nascimento, um brasileiro, da... o trabalho dele foi feito com Harvard, junto com a Federal do Rio Grande do Norte. Eles pegaram uma estrela parecida com o Sol, chamada K7, só que, porém, muito mais jovem, ou seja, com toda aquela violência estelar que existe no início da vida de uma estrela, ou não no início da vida, mas quando ela é mais jovem, e modelaram um planeta parecido com a Terra, mais ou menos ali na mesma posição, para tentar descobrir o que, que faria com que aquele planeta pudesse fazer, ter as condições para que a vida pudesse florescer. E eles chegaram à conclusão de que, no começo, a Terra teria um campo magnético, óbvio, muito mais fraco do que o campo magnético que ela tem hoje, porém, um campo magnético suficiente para conseguir proteger a vida aqui e dar o tempo da vida poder evoluir no planeta Terra. É uma pesquisa muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o CFA, que é o Center for Astrophysics Harvard Smithsonian, que é o pessoal que faz esses trabalhos muito legais, que é onde o brasileiro publicou esse trabalho. Um, um fato assim interessante, não tem nada a ver com a pesquisa, o último trabalho publicado nesse site de notícias astronômicas, de releases aí de astronomia, foi a descoberta do LIGO sobre as ondas gravitacionais. Então o trabalho do brasileiro aí substituindo o trabalho das ondas gravitacionais no CFA. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Vão lá, leiam, tentem entender. É um trabalho muito legal e temos que prestigiar realmente os astrônomos brasileiros. Tem muita, muito brasileiro bom fazendo trabalho. Ontem eu posso ter sido um pouco infeliz na minha declaração, mas eu não quis ofender de maneira alguma ninguém que trabalha com a engenharia aeroespacial, só quis comentar realmente que nós estamos, no, no mínimo, 90 anos atrasados. Mas na astronomia existem aí brasileiros que estão indo muito bem, como é o caso do José Dias Nascimento. Então eu queria deixar um abraço para ele. Zé, um abraço para você. Parabéns pelo trabalho, parabéns por ter, ter, ter o teu trabalho publicado no Astrophysical Journal Letters, que é uma revista de renome internacional. 
na área da astronomia. Parabéns por todo esse trabalho aí. E é um trabalho interessante que vem mostrar aí mais um, mais uma das in inúmeras variáveis que são necessárias existir para que a vida possa florescer tranquilamente num planeta como a Terra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, nunca se esqueça. Tapa no dedão, joinha, que ajuda pra caramba. Vai lá e dá voadora no like, que é isso que faz com que o canal ganhe relevância. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E deixem aí nos comentários tudo que vocês quiserem saber, perguntas, críticas, sugestões. Deixem tudo aí, que é uma maneira da gente conversar e da gente bater esse papo. Montei um setup aqui diferenciado, talvez mais rápido, talvez o som, óbvio, não vai ser igual o outro, nem adianta escrever aí, porque eu sei que o som não vai ser o mesmo, mas espero que o som tenha uma qualidade legal para vocês. Se tiver, a gente mantém esse setup aqui, que é um setup bem rapidinho para eu poder fazer o 365 dias e até, quem sabe, levar esse setup aqui para gravar vídeos durante o final de semana. Quem sabe? Aí nós vamos ter 365 dias todos os dias. Deviante.com.br, a nova casa do SciCast, que ajuda aqui o Space Today TV. Patreon.com.br, Space Today, vão lá, conheçam o um projeto. E Science Vlogs Brasil, o hub de canais aí lutando contra a pseudociência. Tamo junto dioturnamente na luta, brigando contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um 365 dias de astronomia. Fui!